హాయ్ హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్కీస్ తెలుగు వర్డ్ ఇవాళ నేను ఒక అమ్మవారి గుడికి వెళ్తున్నానండి సో ఆ అమ్మవారికి సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు అలాగే ఆ గుళ్ళో నేను ఏ పూజ చేశానో మీతో ఇప్పుడు నేను షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అంతకంటే ముందు నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అందులో ఆల్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది గుడికి వెళ్ళడం కోసం ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోయామండి సో ఇది మా ఇంటి పక్కనే ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి గుడి బండి మీదే మా వారు తీసుకెళ్తున్నారు నన్ను గుడికి ఈ కరోనా టైంలో మేము అసలు బయటకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందంటే కరోనా రాకముందే నేను మొక్కుకున్నానండి అప్పుడు మా పిల్లలకి హెల్త్ అస్సలు బాగోలేదు హెల్త్ బాగోకపోతే చిన్నపిల్లలకి కానీ మనకి కానీ గంగా నమ్మకి చదో భారం పెడతానని చెప్పి మొక్కుకుంటే తగ్గిపోతుంది అందుకని నేను అప్పుడు మొక్కుకున్నాను చాలా రోజులు అయిపోయింది మొక్కు తీసుకోవడానికి సో అందుకని తప్పనిసరి ఎప్పుడైనా సరే మేము వెళ్ళి మొక్కు తీసుకుందామని వెళ్తున్నాం అదిగో గుడి వచ్చేసింది గంగా నమ్మ గుడి ఈ చదో పాలం అనేది గంగానమ్మకే పెడతారండి గ్రామదేవత ప్రతి ఊరికి తప్పకుండా గంగానమ్మ ఉంటుంది అమ్మవారు స్టార్టింగ్ వచ్చే వినాయకుడు అలాగే శివయ తండ్రి అమ్మవారి పక్కన కంపల్సరిగా వీళ్ళిద్దరూ ఉంటారు కదండి అలాగే ఇప్పుడు మనం గంగానమ్మ అమ్మవారిని చూసేద్దాం చూస్తున్నారు కదా గంగానమ్మ గ్రామదేవత అండి ఒకప్పుడు ప్రతి ఊరికి గ్రామదేవత ఉంటుంది మన ఊర్లో ఏదైనా ఒంట్లో బాగోకపోయినా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే ఈ అమ్మవారికి మొక్కుకుంటారు అప్పుడు తగ్గిపోతుందని చెప్పి కానీ ఈ రోజుల్లో చాలామందికి తెలియదు ఆ విషయము గంగానమ్మ ఎదురుగా పోతురాజస్వామిని ప్రతిష్టాపించారండి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నేనైతే అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడుతున్నాను అదే చదో పారం అండి ఇది చాలా మంచిదండి హెల్త్కి అమ్మవారికి ఈ చదో పారాన్ని నైవేద్యంగా పెడితే చల్లగా దీవిస్తుందంట మనల్ని ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండా ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా చూస్తుందంట అలాగే ఇది ఎలా చేసుకోవాలంటే మనం నైట్ అన్నం వండేసుకొని పాలు మరిగిన తర్వాత మనం పెరుగు తోడుపెడతాం కదా అలా పెరుగు తోడుపెట్టిన దాన్ని రైస్లో కలిపేసుకోవాలి ఇందులో ఉప్పు వేయకూడదండి మార్నింగ్ ఇది మనకి ఫర్మెంట్ అయి ఉంటుంది సో ఈ రైస్ చాలా మంచిది అనమాట నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు ఇందులో రెండు ఉల్లిగడ్డలు అలాగే బెల్ల ముక్కని కూడా తప్పనిసరిగా పెట్టాలి ఇప్పుడు నేను అమ్మవారి వెనకాలే ఉన్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పూజ చేస్తున్నాను సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పూజ చేయడం వల్ల చాలా మంచిదండి నేను ఈ గుడికి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడ దీపం వెలిగించి పూజ చేసుకుంటాను సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పూజ చేయడం వల్ల ఎంత మంచిదో మనందరికీ తెలుసు కదండి మనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అలాగే ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నా పిల్లలు లేక బాధపడుతున్నా లేదంటే పెళ్ళి కాని వారు కానీ మన జాతకంలో ఎలాంటి దోషాలు ఉన్నా కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పూజ చేయడం వల్ల అన్నీ తొలగిపోతాయండి సో చాలా మంచిది మనం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పూజ చేసుకోవడం అలాగే పూర్వకాలంలో ఈ ఫర్మెంటెడ్ రైస్ని తప్పకుండా డైలీ తీసుకునే వాళ్ళండి వాళ్ళు నైట్ అన్నాన్ని ఇలాగే పెరుగులో నానపెట్టేసి మార్నింగ్ తినేవారు అనమాట అది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది అది ఒక యాంటీబయాటిక్ లాగా పనిచేస్తుంది సో అందుకని గంగా నమ్మకి ఇలా ఫర్మెంటెడ్ రైస్ని పెడతారు అది చదో పారాన్ని పెడతారు అది చాలా మంచిది అనమాట మనకి ఇంట్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా తొలగిపోతాయండి నాకు మా అమ్మమ్మ చెప్పేది అలాగే మా అమ్మ కూడా పెట్టేది నేను చూసేదాన్ని నన్ను కూడా తీసుకు తీసుకెళ్లేది మా అమ్మ గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గంగానమ్మకి నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లేది అలాగే నాకు హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చిన ఇంట్లో ఏదన్నా ఎవరికైనా ఇంట్లో బాగోకపోయినా కూడా మా అమ్మ తప్పనిసరిగా అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టేది మొదట్లో అయితే చెట్టు కింద అమ్మవారు ఉండేదంటండి తర్వాత ఒక నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం దీనికి చుట్టూ ఇలాగ రిమోడలింగ్ చేశారంట గుడిని ఇప్పుడైతే నాకు పూజ అయిపోయింది కదా నాగేంద్ర స్వామికి ఆరతిస్తున్నాను సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వెనుకాల ఒక పెద్ద పుట్ట ఉంటుందండి మేము నాగుల చవితికి ఈ పుట్టలో పాలు పోయడానికి వస్తాము అలాగే ఒక పెద్ద మహావృక్షం ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా రాగి చెట్టు వేప చెట్టు చాలా పెద్దదండి పురాతనమైన చెట్లు అంటాయి ఇవి వీటి కిందనే అమ్మవారు వెలిశారు ఇప్పుడైతే ఈ గుడికి సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు మనం పంతులు గారి మాటల్లో విందాం దేవాలయంలో రావి చెట్టు వేప చెట్టు రెండు కలయిక ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ ప్రదక్షిణ చేసినట్లయితే అమ్మవారి చెట్టు కింద ఉంటారు ఈ ప్రదక్షిణ చేయడం వల్ల చాలా మందికి కూడా అనుకున్నవన్నీ కూడా నెరవేరుతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా వివాహం కానీ స్త్రీలు లేదా సంతానం లేని వాళ్ళకి కానీ ఇలా ప్రదక్షిణ చేయడం వల్ల వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా మందికి కూడా ఫలితం తగ్గినట్టు 
కావున వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ ఈ దేవాలయానికి రావడము అమ్మవారికి ఎక్కువ ఇక్కడ మేకపోతుల్ని కోళ్ళని అన్నీ కూడా భరిస్తూ ఉంటారు అనమాట అమ్మవారికి ఎక్కువ ఇష్టమైనది సద్ది సద్ది నివేదన ఈ నివేదన పెట్టడం వల్ల అమ్మవారు ఏమిటంటే వాళ్ళ భక్తుల యొక్క కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చుకుంటూ చక్కగా వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మవారికి ఇలా నిమ్మకాయ దండలు ఇలా అవన్నీ వేసుకుంటూ వారిని చల్లగా చూసుకుంటూ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటున్నారు అనమాట కాబట్టి ఈ యొక్క ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా కనుక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఉన్నారు ఈ యొక్క సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కూడా మనం ఇలా ఇన్ని వారాలని చెప్పేసి ఇలా మనం చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వెంటనే తప్ప ఫలితంగా ఫలితం కనబడుతుంది అనమాట కాబట్టి అందరూ బాగుండాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క దేవాలయంలో ఇలా అర్చన జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ గుడి గురించి పంతులు గారు చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు విన్నాం కదండి అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరిపై ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఈ కరోనా మహమ్మారి బారి నుంచి జనాలందరినీ అమ్మవారు కాపాడాలని కోరుకుంటున్నాను నా వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి